Bonjour, je suis le professeur François Oliven, je suis gynécologue obstétricien, je m'occupe d'assistance médicale à la procréation à la clinique Pierre Chérès de Neuilly et aujourd'hui je vais vous parler de l'implantation embryonnaire. Alors l'implantation embryonnaire, ce qui est très important de savoir, c'est que c'est malheureusement la boîte noire de la reproduction, c'est-à-dire c'est un domaine où on a beaucoup de questions et peu de réponses pour une raison très simple, c'est que quand on met un embryon dans l'utérus, ben on ne peut plus faire de tests, on ne peut plus aller regarder ce qui se passe sans risquer d'interrompre la grossesse et donc on a des connaissances mais qui ne sont pas complètes et c'est ce qui pose problème lorsqu'il y a des échecs de fécondation in vitro par échec d'implantation des embryons. Donc l'implantation embryonnaire, en fait, c'est simple, il y a deux acteurs de ce phénomène. Il y a l'embryon, bien sûr, et il y a l'utérus. Chacun a euh, une part dans euh, ce phénomène. On pense globalement que dans l'implantation, 80% euh, de, de, du phénomène d'implantation, c'est l'embryon qui est en cause, et 20% l'utérus. Et dans l'embryon, 80% c'est l'ovocyte et 20% c'est le sperme. Donc vous voyez que quand il va falloir analyser les causes éventuelles d'échecs d'implantation, ben ça va être essentiellement l'ovocyte, la clé de l'implantation. Et derrière, il faudra évidemment s'intéresser aussi, mais à de moindre mesure, à l'utérus et au, au, au spermogramme. Alors maintenant qu'on va détailler les causes éventuelles qui peuvent perturber l'implantation embryonnaire, eh bien, il y a des facteurs les plus importants, évidemment il y a de très multiples causes, mais on va parler des principaux. Donc en premier lieu, la première cause, c'est la qualité de l'embryon, et surtout cette qualité liée à la qualité de l'ovocyte. Dans la qualité de l'embryon, vous avez essentiellement les anomalies génétiques de cet embryon. L'embryon est porteur d'une anomalie génétique, qui va l'empêcher de s'accrocher ou qui va lui permettre de s'accrocher mais s'interrompre, c'est ce qu'on appelle une fausse couche. Ces anomalies génétiques, elles sont euh, en très forte augmentation avec l'âge de la femme. On sait par exemple que les taux de fausse couche, c'est de l'ordre de 15% chez une femme de 25 ans et c'est de l'ordre de 40% chez une femme de 40 ans. Et ça, c'est lié au vieillissement ovocitaire. C'est-à-dire que le vieillissement ovocitaire fait qu'au moment où l'embryon se constitue, les chromosomes ne se répartissent pas de manière correcte et il existe une anomalie chromosomique qui fait que cet embryon va être inapte à l'implantation ou à l'évolution de la grossesse. Dans des cas exceptionnels, cette anomalie chromosomique elle est héritée du père ou de la mère. On peut être porteur d'une anomalie chromosomique qui est parfaitement équilibrée, c'est-à-dire qu'on n'a aucun signe de cette anomalie, et par contre, au moment de la constitution de l'embryon, eh bien, elle se déséquilibre et elle fait un embryon anormal qui ne va pas pouvoir s'accrocher ou euh, ne pas pouvoir donner une grossesse évolutive. Donc on fera des examens éventuels pour rechercher ces causes, c'est ce qu'on appelle le cariotype sanguin chez euh, l'homme et chez la femme. La cause génétique ne sont pas la seule cause au niveau de l'embryon. La preuve, c'est que dans certains pays où, où on a le droit d'analyser les embryons, ce n'est pas le cas de la France qui l'interdit, mais dans des pays limitrophes, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, etc., on fait des analyses génétiques de l'embryon, c'est-à-dire on constitue l'embryon en fibre, on analyse s'il est normal ou pas, et on s'aperçoit que même quand on a un embryon normal et qu'on le met dans l'utérus, il n'y a que 40% des cas où il s'accroche. Donc ça veut dire qu'il y a presque une fois sur deux d'autres causes qui ne sont pas génétiques mais qui sont liées à l'embryon et qui en, en, empêchent son, son accroche au niveau de l'utérus. Donc ça, c'est les grandes causes euh, de, de, de l'embryon euh, et surtout de l'ovocyte. Il y a quelques anomalies euh, du sperme qui ont été évoquées, qui sont un peu discutées aujourd'hui, ce qu'on appelle la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes, la décondensation qui font l'objet de de vidéos spécifiques, mais euh, c'est un peu discuté, mais ça pourrait participer au fait qu'un embryon ne s'accroche pas. Et le deuxième grand volet de, de, des échecs d'implantation, des causes de, qui perturbent l'implantation, c'est l'utérus. Donc euh, l'utérus, c'est un muscle, il est tapissé par un endomètre, 
l'endomètre, c'est le tissu qui va, euh, sur lequel va s'accrocher l'embryon, eh bien, il peut y avoir des pathologies des deux côtés, du côté de la structure même de l'utérus. Euh, c'est ce qu'on appelle, par exemple, l'adénomiose. L'adénomiose, c'est une infection, c'est un peu l'endométriose de l'utérus. C'est des petits fragments de la muqueuse endométriale qui sont rentrés dans le muscle. Et si c'est important, ça peut perturber l'accroche de l'embryon, l'empêcher. Et ça peut aussi euh, entraîner des fausses couches. Il peut y avoir des fibromes. Les fibromes, c'est des tumeurs bénignes, toujours bénignes de l'utérus, qui sont comme des boules de l'utérus. Et quand ces fibromes sont proches de l'endroit où on va mettre le l'embryon, la cavité utérine, eh bien, ils peuvent aussi perturber euh, l'accroche de l'embryon. Il y a ce qu'on appelle des synéchies, c'est-à-dire des adhérences entre les deux parois de l'utérus. Ça, c'est en général quand il y a eu une intervention, ou une fausse couche, ou une interruption de grossesse, ou euh, un, un curtage qui peut être pour d'autres raisons, et qui peut entraîner des adhérences entre les parois de l'utérus, et ces adhérences, elles peuvent empêcher l'embryon de s'accrocher ou bien de se développer. Enfin, plus rare, il y a ce qu'on appelle les malformations de l'utérus. Une femme peut naître malheureusement avec un utérus qui est mal formé, dans lequel l'implantation est difficile. Ça, c'était les causes utérines. Et enfin, il y a les causes de l'endomètre. L'endomètre, c'est le fameux tissu sur lequel s'accroche l'embryon. Et bien, cet endomètre, il peut être fin pour des raisons souvent aujourd'hui mal connues. Il y a eu une époque où il y avait ce qu'on appelle le distilben, qui était un médicament qui a été donné à des femmes pour prévenir les fausses couches et qui a entraîné certaines anomalies de l'utérus des enfants qui ont été conçus et exposés au distilben. Et euh, là-dessus, sur les endomètres fins, on est un peu en difficulté parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de traitement pour ça, mais heureusement, c'est une cause rare. Dernière grande euh, euh, catégorie de causes qui peuvent influencer l'implantation, c'est des troubles généraux, par exemple l'endométriose, très connue. On sait qu'une femme qui a une endométriose sévère peut avoir une, une implantation diminuée parce que l'endométriose sécrète des molécules qui gênent cette accroche de l'embryon ou des causes immunitaires, des anticorps qui peuvent euh, entraîner plutôt à ce moment-là des arrêts de grossesse que vraiment des échecs d'implantation. Et là, on a fait un petit peu le tour de, de toutes les causes. C'est un peu compliqué de définir ce qu'on appelle un échec d'implantation parce qu'il y a à peu près seulement 20% des embryons qui euh, s'accrochent quand on les transfère dans l'utérus. Donc l'implantation dans l'espèce humaine, déjà, ça marche mal, beaucoup plus mal que dans certains espaces animaux. Donc on a tendance à considérer que pendant deux ou trois essais ou quatre, on, euh, il faut accepter que ça soit quelque chose d'aléatoire et qu'on va s'intéresser à cette implantation euh, au bout de plusieurs échecs euh, éventuellement de transfert embryonnaire et à ce moment-là, ce, ce bilan spécifique pourrait faire l'objet d'une autre présentation. Je vous remercie.